வெல்கம் டு நெத்தோஸ் நியூட்ரிஷியஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு பல் குக்கிங் ஸோ நான் வந்து ஸ்வீட்டோட ஆரம்பிக்க போகிறேன் நம்மளோட யூஷுவல் சவுத் இண்டியன் ஸ்வீட் ரெசிபி கேசரி ஸோ ஒரு பெரிய டேசாவில் வந்து கீ ஆட் பண்ணியிருக்கு அந்த கீ கூட வந்து இப்போ முந்திரி ஆட் பண்ணியிருக்கு இந்த முந்திரி போட்டு நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அஞ்சு ரெசிபி நான் ஒரு பல் குக்கிங் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேசரி ஃபாலோட் பை நம்மளோட ஒரு வெஜிடபிள் ரைஸு சாம்பார் ரைஸு அப்புறமா கர்ட் ரைஸ் அது கூட வந்து பொட்டேட்டோ கறி ஸோ இத்தனை ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த முந்திரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த முந்திரி கூட இப்போ வந்து திராட்சை ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த திராட்சையும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ மெயினாக இந்த கேசரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து நம்மளோட ரவையை வந்து நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளோட கேசரி ரெசிபிக்கு ரவையை எந்த அளவுக்கு நம்ம வறுக்கிறோமோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரவையை வந்து நல்லா வறுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த கேசரி பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்த அப்புறமா நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை ஆட் பண்ணி நம்ம கேசரி கிண்டும் போது உங்களுக்கு வந்து கேசரி ஒட்டாமல் ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நல்லா கொதிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேசரி கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ரவையை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ ஸோ இப்போ தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதித்த உடனே நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்டி கண்டினியூஸாக கிண்டணும் ஸோ அதில் தான் நம்மளோட ரவை கேசரியோட ரெசிபியோட பக்குவமே இருக்குது கொஞ்சம் கூட விடாமல் கண்டினியூஸாக நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த லம்ப் எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகாமல் ரொம்ப ஈவனாக நம்மளுக்கு வரும் ஸோ நம்மளோட இந்த கேசரி வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒட்டாது அண்ட் ரவையை வந்து கண்டினியூஸாக வறுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ரவை நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும் ஸோ சர்க்கரை ஆட் பண்ணி நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எந்த லம்ப்பும் இருக்காது ஸோ நல்லா ஈவனாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் தேவையான அளவு நீங்கள் கீ ஆட் பண்ணி நல்லா மூடி எடுத்தோன்னா நம்மளோட சுவையான எல்லோ கேசரி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக உங்களுக்கு அப்படியே டைட்டனிங் ஆகும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு ரொம்ப ஈவனாக வரும் ஸோ மெயினாக இந்த நம்ம எப்போதுமே ரவை கேசரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வருத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஒட்டாமல் அந்த பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் நம்மளோட கேசரி ஆகிறது ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேனில் கூட அந்த அளவுக்கு ஒட்டலை ஸோ அந்த டெவசால் அந்த அளவுக்கு ஒட்டாமல் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறதுமே ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அதை கிண்டுறதுல தான் இருக்குது நம்மளோட ரவை கேசரி ரொம்பவே அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் திஸ் கேசரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு கிலோ அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேசரி வந்து நம்ம ரவை கொஞ்சமாக போட்டாலே நல்லா டபுள் ஆகும் குவான்டிட்டி ஸோ ஒரு நாலு கிலோ அளவுக்கு நம்மளோட எல்லோ கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த பல்க் குக்கிங்கில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஒரு கேசரியோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு சாம்பார் ரைஸ் ஸோ நம்மளோட கேசரி ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் ரொம்ப நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த கரண்டியில் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அது சாப்பிடும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது இன்னும் டைட்டன் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஒட்டாமலும் வரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ இதோட மெயின் ட்ரிக் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது நல்லா வந்து ரவையை வறுக்கணும் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி நம்ம பார்க்க போகிறது நான் சொன்ன மாதிரி சாம்பார் ரைஸு ஸோ இந்த சாம்பார் ரைஸ்க்கு வந்து ஒரு மூணு வகையான பருப்பு எடுத்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வேக வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அண்ட் தேங்காய் ஆட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு மீன் வேல் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு போடுறதுக்கு எல்லாமே ரெகுலராக கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது டொமேட்டோ க்ரீன் சில்லிஸ் பூண்டு இஞ்சி பூண்டு கத்திரிக்காய் சவ்சவ் அவரைக்காய் இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த சாம்பாருக்கு மீன் வேல் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த பருப்பு வந்து என்னென்ன பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு அண்ட் மைசூர் பருப்பு ஸோ எப்போதுமே சாம்பார் பண்ணும்போது ஒரு டூ த்ரீ ப
ஸோ அந்த பருப்பு வந்து நல்லா வெந்துட்டே இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்கு அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு பொட்டேட்டோ கறி ஸோ அது இன்னுமே அம்மியாக இருக்க போது இந்த பர்டிகுலர் இந்த பல்க் குக்கிங் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு எயிட்டி பீப்புளுக்கு டார்கெட் பண்ணி பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து கிட்ஸும் இருக்காங்க பெரியவங்களும் இருக்காங்க ஒரு ஹோம்க்கு கொடுக்கறதுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் மொமெண்ட் ஃபார் நித்தூஸ் நியூட்ரிஷியஸ் கிச்சன் அண்ட் இந்த பருப்பு பார்த்திங்கன்னா மீன்வெல் ரொம்ப நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இது கூட வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வெங்காயமும் ஆட் பண்ணி நல்லா இந்த பருப்பை வந்து சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ மெயினாக எதுக்காக இந்த பருப்பை செப்பரேட்டாக வேக வைக்கிறோம்னா அவங்களுக்கு வந்து பருப்போட சாதத்தையும் சேர்த்து அரிசியும் சேர்த்து போடும்போது பருப்பு சில டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேகாது ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்டான டெக்ஸ்டர் ஸோ அதனால் நம்ம பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சாம்பார் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக காஞ்ச மிளகா மஞ்சத்தூள் கடுகு அண்ட் சீரகம் வெந்தயம் எண்ணெய் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகள் வெங்காயம் தக்காளி அண்ட் சாம்பார் பொடி எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட ரெசிபி ரெடியாக இருக்குது மீன்வெல் பருப்பும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு ஸோ இந்த பருப்பு வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு நம்மளோட சாம்பார் எப்படி பண்ண போகிறோம் சாம்பார் ரைஸ் எப்படி பண்ண போகிறோன்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பருப்பு பார்த்திங்கன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா பூண்டு எல்லாமே சேர்ந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒரு சாஃப்டாக வெந்துட்டதுனால அதோட அரோமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் நீங்கள் அந்த சாம்பார் ரைஸ் பண்ணும்போது அந்த பருப்பு வந்து உங்களுக்கு பெருசு பெருசாக தெரியாது அதோட நல்லா அதோட டேஸ்ட் பிளண்ட் ஆகி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம செப்பரேட்டாக சாம்பார் ரைஸ் மொத்தமாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் திரும்ப அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டேஸ்டாக வச்சுருக்கோம் இது வந்து அபவுட் ஒரு ஃபைவ் கேஜி டேஸ்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்மளோட காஞ்ச மிளகா ஸோ இது வந்து ரெட் சில்லி நான் வந்து இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கலர் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதை போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துட்டு அது கூட வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெந்தயம் ஆட் பண்ணணும் சீரகம் ஆட் பண்ணணும் கடுகு ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மிளகா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு எண்ணெயில் ஸோ இப்போ சீரகம் ஆட் பண்ணியாச்சு கடுகும் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்ட் வெந்தயமும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த வெந்தயம் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் எப்போதுமே சாம்பார் ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்த கொஞ்சம் சீரகமும் போட்டால் நல்லா செமிப்பு தன்மையும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டாச்சு கடுகு வெடித்த உடனே ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கு வந்து தனியாக இன்னும் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் ஸோ இது நல்லா வந்து நம்மளோட எண்ணெயில் வறுப்படும் போது இப்போ வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இங்கே கம்மியாக தான் போடுறோம் ஏன்னா நம்ம பருப்பு வேகும் போதும் கொஞ்சம் போட்டுட்டதுனால ஸோ இந்த வெங்காயம் போட்டு நல்லா நம்ம வறுக்க போகிறோம் இந்த கடுகு வெந்தயம் சீரகம் அந்த மிளகா இந்த ஃப்ளேவரோடு இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்குதோ உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா நம்ம வதக்கி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதிலே வந்து நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் எண்ணெய் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அடி ரொம்ப பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சாம்பார் ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் கேஜிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பெரிய டெல்ஸாக பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டி ஃபைவ் கேஜி குக்டு வால்யூம் ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம இப்போது சாம்பார் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த வெங்காயத்தை வந்து எந்த அளவுக்கு வதக்குறோமோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டு இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுட்டு உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் அது கூட இந்த வதக்கும் போது உப்பு சேர்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பட் மொத்தமான உப்பு போட்டுற வேண்டாம் இதுக்காக மட்டும் நம்ம கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வதங்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வெங்காயத்தை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு சுருளில் வதக்குறோமோ அது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நீங்கள் நல்லா வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் போட்டு நல்லா
ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் தான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சாம்பார்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பெருங்காயம் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுக்குமே ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்பைஸ் அது ஸோ பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் பவுடர் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு ஸோ இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த எண்ணெயில் நல்லா வறுப்பட்டு வருது ஸோ நீங்கள் அடியே பிடிக்காமல் நம்ம கண்டினியூஸாக கிளறதில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதோட தக்காளி அந்த பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதுவும் இந்த பக்கம் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இங்கே வறுத்துட்டு இருக்கிறதுல வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம பருப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டே வேக வச்சு வச்சுட்டதுனால நம்மளுக்கு இந்த சாம்பார் ரைஸ் பல்க் குவான்டிட்டியில் பண்ணும்போது ரொம்பவே சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இதுலேயும் நம்ம வந்து பாதி அளவுக்கு தான் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம பருப்பில் பாதி போட்டு வேக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தக்காளியை வந்து இப்போ இன்னும் நல்லா வதங்கணும் ஸோ இந்த தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா பிளண்டாகி வதங்கும் போது நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகள் ஸோ நான் என்னென்ன காய்கறிகள் இந்த சாம்பார் ரைஸ்க்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சௌச்சோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவரக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கத்திரிக்காய் ஸோ இந்த காய்கறிகள்லாம் வந்து ஆட் பண்ணி இந்த சாம்பார் ரைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ யூஸ்வலாக சா சாம்பார் ரைஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு ரெண்டு மூணு வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள் போட்டோன்னா அதில் இருக்க நியூட்ரியன்ஸும் கிடைக்கும் அது கூட சேர்ந்து நம்மளோட சாம்பாரோட டேஸ்ட்டுமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்மளோட சவுத் இண்டியன் ஃபுட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த சாம்பார் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் அதுவும் சாம்பார் ரைஸ் நிறைய பேருக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ கறி பொட்டேட்டோ சைட் டிஷ்ஷோட ரொம்ப நல்லாவே போகும் ஸோ அதனால தான் இந்த சாம்பார் ரைஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் காசுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த பல்க் குக்கிங் ஃப்ரம் நெத்தூஸ் நியூட்ரிஷியஸ் கிச்சன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த காயோட நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பருப்பு தக்காளி வெங்காயம் அந்த பூண்டு பச்சை மிளகாய் அதை எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டைம் கன்சியூமும் ரொம்ப ஆகாது ரொம்ப குவிக்காக ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக வந்து பருப்பு சாம்பார் சாதம் நம்ம இந்த மாதிரி கலரும் போது பருப்பு தனித்தனியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிளண்டாகி அந்த டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட இந்த சாம்பாருக்கான இந்த பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது லைட்டாக நம்மளுக்கு ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம இந்த சாம்பார் பொடி அதெல்லாமும் ஆட் பண்ணுவோம் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸும் ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ணுறோம் இதுக்காக ஸ்பெஷலாக இன்னொரு ஒரு சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் பண்ணது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தனியாக அண்ட் காஞ்ச மிளகா அண்ட் கொஞ்சமாக சோம்பு சீரகம் மிளகு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் வச்சு அந்த பொடியும் இருக்குது ஸோ அதையும் நம்ம போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து சாம்பார் பொடி நீங்கள் அரைச்சி போடும்போது அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும் நம்ம முன்னாடி அரைச்சி வச்சுருக்க சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல்க் குக்கிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டேஸ்ட் ரொம்பவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் சாப்பிடுவாங்க அண்ட் இதில் இந்த மாதிரி பல்க் குக்கிங் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்பைஸும் காரமும் கொஞ்சம் அளவோடு போடுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் சாப்பிட்றதுனால அவங்களோட ஸ்பைஸ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ திரும்ப இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வாஷ் பண்ணி நார்மல் குக்கிங் ரைஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ரைஸும் ஆட் பண்ணி இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம தம்ல போட்டு நம்மளோட இந்த சாம்பார் ரைஸை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ரொம்பவே சிம்பிளான டேஸ்டியான ஒரு சாம்பார் ரைஸ் ஸோ இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணி வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டே விஷயம் தான் வேகணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகள் ஸோ ரொம்பவே குயிக்காக வந்துடும் அண்ட் அது கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த அரிசி பிகாஸ் பருப்பு வந்து நம்ம முன்னாடியே வேக வச்சுட்டதுனால அது இன்னும் இது கூட நம்ம நல்லா ஈஸியாக சாஃப்டாக பிளண்ட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்பவே குயிக்காக ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாம்பார் ரைஸ் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா 
ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ் இது மாதிரி பண்ணும்போது பட் நம்ம கண்டினியூஸாக அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்த பல்க் குக்கிங்கில் வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து கலரி விடுறோம் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் ரொம்ப நல்லா ஈவனாக குக் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்லாம் மேலே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதை மூடி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் தம்ல போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆனால் ஸோ உங்களுக்கு பருப்பு எங்கேயுமே ஸ்பெஷலாக தெரியாது ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் மேலே தெரிஞ்சு நம்மளோட சாம்பார் ரைஸ் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அந்த ஃப்ளேவரை நரோமாக என்னால் என்ஜாய் பண்ண முடியுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஹோல் குவான்டிட்டி இஸ் அபவுட் ஃபைவ் கேஜி ஆஃப் குக்டு வால்யூம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சாம்பார் ரைஸ் ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளாக அண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது சாம்பார் ரைஸ் இஸ் ஸோ யம்மி ஸோ நம்மளோட பருப்பு எல்லாமே சேர்த்து அண்ட் காய்கறி அந்த மிக்ஸோடு பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ண கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் மல்லி தழை போட்டு நம்ம இதை இறக்கி வச்சிடலாம் ஸோ நம்மளோட சாம்பார் ரைஸ் த சவுத் இண்டியன் ஸ்பெஷல் சாம்பார் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஒரு பொட்டேட்டோ கறி எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இங்கே ரெடியாக இருக்குது இஞ்சி பூண்டு அண்ட் நம்மளோட உளுந்து உருளைக்கிழங்கு கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் தக்காளி இந்த மிளகாத்தூள் ஸோ இப்போ நம்ம இதே மாதிரி ஒரு பெரிய பேனை எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிளறுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு அது கூட கடுகு அண்ட் ஹாஃப் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொட்டேட்டோ கறியில் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சீரகமும் ஆட் பண்ணாலுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பொட்டேட்டோ சில பேர் வாய்வுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த சீரகம் நிறைய போட்டு நம்ம தாளிக்கும் போது அது சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு செமிப்பு தன்மையாக அதிகரிக்கும் ஸோ அந்த பொட்டேட்டோ கறி எதுக்காக சூஸ் பண்ணோன்னா இப்போ நாங்கள் கொடுக்க போகிற ஹோமில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே மிக்ஸ்டு வெரைட்டி ஏஜ் குரூப் இருக்காங்க ஸோ மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த பொட்டேட்டோ கறி ரொம்பவே பிடிக்கும் அண்ட் பொட்டேட்டோ கறி பொட்டேட்டோ வெஜிடபிள்னு யாரை போய் கேட்டாலும் பொட்டேட்டோ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேவரட்டான வெஜிடபிள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹவ் சூஸ் த பொட்டேட்டோ கறி அஸ் அ சைட் டிஷ் இந்த ரெசிபி இந்த ஒரு பல்க் குக்கிங் இந்த ஒரு ஹோம்க்கு கொடுக்கறதுக்காக ஸோ நம்மளோட கடுகு ஹாஃப் உளுந்து அண்ட் சீரகம் நல்லா எண்ணெயில் வறுப்பட்டுட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பச்சை மிளகா ஒரு ரெண்டு மூணு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொட்டேட்டோ கறி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் குக்டு வால்யூம் இஸ் அபவுட் ஃபோர் கேஜி குக்டு வால்யூமோட வெயிட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பொட்டேட்டோ கறிக்குமே வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு மசாலா ஃப்ளேவர் வரும் ஸோ கருவேப்பிலையுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வெங்காயத்தை வந்து நம்ம நல்லா வதக்கணும் எப்படி நம்மளோட சாம்பார் ரைஸ்க்கு நல்லா வதக்கணுமோ அந்த மாதிரி இந்த பொட்டேட்டோ கறிக்கு அது நல்லா ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வந்து நம்ம வதக்கிறதுல இருக்குது ஸோ இது நல்லா வதக்கும் போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களோட அந்த பொட்டேட்டோ கறிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பைஸுன்னு சொல்லலாம் ஸோ டர்மரிக் இப்போ வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் உங்களுக்கு நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ இப்போ தக்காளி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணி இதையும் நல்லா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி நல்லா பிளண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம் நல்லா நம்ம வந்து கண்டினியூஸாக வதக்கணும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பல்க் குக்கிங்கில் வந்து இந்த மிக்சிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஈவனாக பிளண்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஈவனாக குக் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய ட்ரிக் நான் கற்றுக்கிட்டது ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கண்டினியூஸாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதுலேயுமே கொஞ்சமாக வந்து நான் பெருங்காயம் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து அதை வதக்கி அது ரெண்டுத்தையுமே பிளண்ட் ஆகணும் இந்த தக்காளிலாம் நம்மளுக்கு நல்லா கொஞ்சமாக வதங்கி அது அந்த தோல் எல்லாம் கழண்டு வந்துச்சுன்னா அதோட நல்லா வதங்கிட்டதாக தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம பாயில் பண்ண பொட்டேட்டோஸ்னால் ஆட் பண்ணுற
திஸ் வாஸ் ரியலி அ யம்மி பொட்டேட்டோ கறி ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பீஸும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து ட்ரை பீஸ் நம்ம வந்து பச்சை பட்டாணி நான் வாங்கி ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஒரு ஒன் கேஜி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் இதுக்கு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பட் அகேன் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் அங்கே இருக்க போகிறதுனால ரொம்ப ஸ்பைஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலை ஸோ பட் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டு அது ரொம்ப ஈவனான ஒரு டேஸ்ட் அளவுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுல இருக்குது அந்த டொமேட்டோ ஆனியன் நம்மளோட பொட்டேட்டோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்து ஈவனாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுல இருக்குது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டை நரோமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டேட்டோ அண்ட் பீஸோட காம்பினேஷன் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் பட் சின்ஸ் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த பீஸ் சீசன் இல்லாததுனால நான் வந்து ட்ரை பீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யம்மியான நம்மளோட பொட்டேட்டோ அண்ட் பீஸ் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அகேன் இதை நம்ம நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி ஸோ கொஞ்ச நேரம் வச்சு அதோட அந்த ரா ஃப்ளேவர் எல்லாம் போனதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம் பிகாஸ் இதுவுமே ரொம்ப குயிக் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டுத்தையுமே உருளைக்கிழங்கு அண்ட் ட்ரை பீஸை வேக வச்சு தான் அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளோட பெரிய டாஸ்க் என்னென்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதுக்கிறது அண்ட் அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த காரம் போகிற அளவுக்கு இதை ரெடி பண்ணுறது ஸோ இதுலேயுமே வந்து கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்லி கொரியாண்டர் லீவ்ஸை போட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஸோ நம்மளோட பொட்டேட்டோ கறி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்பவே டேஸ்டியாக வந்துருந்துச்சு ஸோ இந்த பொட்டேட்டோ அண்ட் பீஸ் கறி ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு நார்மல் வெஜ் ரைஸ் ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அண்ட் சோம்பு சீரகம் பட்டை கிராம்பு முந்திரி பே லீவ்ஸு வெங்காயம் தக்காளி அண்ட் பச்சை மிளகா கருவேப்பிலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட நான் வந்து வெஜிடபிள் இதுக்கு வந்து பீன்ஸு கேரட்டு அண்டு பொட்டேட்டோ மின்ட் லீவ்ஸ் மெயினாக இந்த வெஜ் ரைஸ்க்கு அது இல்லாமல் மீல் மேக்கர் அண்ட் இதுக்கும் வந்து பட்டாணி நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதில் கேப்சிகமும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பேன் இதுவும் வந்து ஒரு ஃபைவ் கேஜி அளவுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் ஒரு பெரிய பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பே லீவ்ஸு சோம்பு சீரகம் பட்டை கிராம்பு லவங்கம் அவங்களோட ஸ்டாரு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டாச்சு அண்ட் அது கூட முந்திரி ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இது வந்து ஒரு நார்மல் வெஜ் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பிளாண்டாக இருக்க போகுது ரொம்ப ஹை ஸ்பைசஸோடு நம்ம பண்ணல காரம் சொல்கிறேன் ஸோ இது நல்லா மீன் வேல் நல்லா வறுத்துட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மீன் மேக்கர் வந்து நம்ம அதோட அதுக்குள்ளே காரம் நல்லா போகணும்னு நினச்சோன்னா அதில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளோட கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் அண்ட் உப்பு இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு அந்த மீன் மேக்கருக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து அந்த மசாலா எல்லாம் இறங்கி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அது வந்து இந்த சாதத்தோடலாம் போட்டு வேக வைக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ப்ளெயினாக நம்ம இந்த மாதிரி வெரைட்டி ரைஸ்லலாம் போட்டிருந்தோம்னா அது உள்ள மசாலாஸ் இறங்காது ஸோ இப்போ இங்கே அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகா அண்ட் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வெஜிடபிள் ரைஸ்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வெங்காயத்தை நம்ம ஈவனாக ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஆயிலில் போட்டால் நல்லா வதக்க போகிறோம் ஸோ இதுலேயுமே வந்து வதக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை வந்து வெங்காயத்தை வதக்குறோமோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுக்கு இந்த வெஜ் ரைஸ்க்கு ஃப்ளேவர் கூட்டக்கூடிய நம்மளோட பட்டை கிராம்பு அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த வெஜ் ரைஸோட ஃப்ளேவர் அரோமா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மெயினாக இந்த மாதிரி வெஜ் ரைஸ் அப்படிலாம் சொன்னோம்னா இஞ்சி பூண்டு இஸ் அ மஸ்ட் ஸோ அது வந்து நம்மளோட ரைஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் அரோமா கொடுக்கும் அண்ட் யாருக்காக இருந்தாலும் சாப்பிட்ணுன்னு பிடிக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கக
பீஸு அது இல்லாமல் மீல் மேக்கர் ஸோ இத்தனை ஐட்டம்ஸ் போட்டு நம்ம இந்த வெஜ் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்து இந்த வெங்காயமோட பேஸ்ட்டோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் இப்போ பொட்டேட்டோவும் ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு வெஜிடபிள் காம்போ தெரியும் ஸோ இதையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லா என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம சோக் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீல் மேக்கரும் போட்டாச்சு கேர்டோடு தான் ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் அதில் உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஏறும் போது நம்ம சாப்பிடும் போது ரைஸ் கூட வந்துச்சுன்னா அது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தக்காளியும் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இந்த தக்காளியோட இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம எந்த அளவுக்கு கலர்றோங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதை நல்லா நம்ம கலரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே இந்த வெஜிடபிளோட இந்த ஃப்ளேவர் அரோமா டேஸ்ட் எல்லாமே பிளண்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ நம்ம கண்டினியூஸாக கலரிக்கலாம் மீன்வேல் இது வேகிறதுக்காக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்குறோம் ஸோ இந்த உப்பு சேர்த்தும் நல்லா வந்து நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் இது கூட கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் ஸோ இந்த உப்பும் நம்ம சேர்க்குறோன்னா டக்குன்னு இந்த காய்கறிகளும் வேகிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த வெஜ் ரைஸ் பண்ணும்போதும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது இந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நியூட்ரியன்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸு அண்ட் டேஸ்ட்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் வெஜிடபிள் போட்டு நம்ம பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு இந்த சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சில்லி பவுடரோட கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் மின்ட் லீவ்ஸ் போட்டு இதை நல்லா இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நம்ம திரும்ப ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி இதுக்காகவும் வந்து ரைஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த தம்ல போடும்போது ரொம்பவே குயிக் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எப்போதுமே யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி சோக் ட்ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்க் குக்கிங்க்கும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே பெனிஃபிட்டடாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வெஜிடபிள் நல்லா இதுவாகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கோகனட் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கோகனட் பேஸ்ட் எதுக்காகனா நம்மளுக்கு அந்த கோகனட் ஃப்ளேவரோடு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கோகனட் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நாலு முந்திரி ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கசகசா பாப்பி சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அது கூட வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அண்ட் சீரகம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வெஜ் ரைஸில் வந்து இந்த கோகனட் ஃப்ளேவர் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு மூடி தேங்காய் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சோக் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அப்படியே ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி இது அப்படியே தம் போட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளோட வெஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ரொம்பவே சிம்பிளான குயிக்கான ஒரு ரெசிபி அண்ட் மீன் வெயில் டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்ட் எல்லா ஏஜ் குரூப் பீப்புளுக்கும் இந்த மாதிரியான ரைஸ் வந்து பிடிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரைஸ் போட்டு நம்ம இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருக்க பீஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து குக் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால லாஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை நம்ம தம்ல போட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளோட வெஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடும் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி நல்லா வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம வந்து ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து தம்ல போட்டுற போகிறோம் ஸோ தம்ல போட்டு எடுத்திங்கன்னா நடுவில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஒரு கிளறு கிளறிக்கலாம் ஸோ தட்டு உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம தம்ல போட்டு எடுத்தோன்னா நம்மளோட வெஜ் ரைஸ் ரெடி ரொம்பவே சிம்பிளாக குயிக் ஆகிடுச்சு ஸோ மேலே வந்து நம்ம ஒரு கீ ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணி இந்த வெஜ்
ஸோ இதையும் வந்து நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சின்ஸ் இப்போ நம்ம கீ ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஈவனாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குயிக்கான சிம்பிளான நம்மளோட வெஜ் ரைஸ் இஸ் ரெடி நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண போகிறது கர்ட் ரைஸ் ஸோ கர்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ரைஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து அதுக்கான தாலிப்பு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு கடுகு ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ கடுகு போட்டு இந்த மாதிரி தாளித்த தயிர் சாதம்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதோட புளிப்பு தன்மையும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான பெனிஃபிட் இந்த தாலிப்பில் இருக்குது ஸோ கடுகு ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த கடுகோட வந்து நம்ம பச்சை மிளகா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணுது இந்த எண்ணெயிலே போடும்போது அதோட காரமும் ரொம்ப அதிகமாக தெரியாது ஸோ இந்த கடுகு வெடிக்குது கடுகு ஒரு ஐம்பதுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி கிராம் வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் அந்த தயிர் சாத்தோடு வரும்போது வேணுங்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க வேண்டாதவங்கிற எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ இது கூட வந்து கருவேப்பில் அண்ட் இஞ்சி கிரேட் பண்ணுது ஸோ அந்த இஞ்சியோட ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக போட வேண்டாம் அது பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அதோடய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ மீன்வேல் நான் வந்து ஒரு த்ரீ கேஜி அளவுக்கு குக்டு வால்யூம் ஆஃப் ரைஸு வந்து நல்லா வடிச்சுட்டு அது அந்த சூடோடு இருக்கும் போதே நல்லா அதை வந்து மேஷ் பண்ணிடணும் நீங்கள் தயிர் சாதத்துக்கு வந்து அப்படியே நார்மலாக வடித்த உடனே சாதத்தில் கலர்னோன்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அந்த சுட சுட இருக்கும்போது ரைஸை வந்து நல்லா ஒரு பெரிய பேன் இல்லைனா பெரிய ஒரு டேஷாக பெரிய ஒரு டப்பரா அந்த மாதிரில போட்டு அந்த ரைஸை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து தயிர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ நான் அந்த தயிருமே அப்படின்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் தயிர் அண்ட் மில்க் எடுத்து நேத்திக்கே தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே நான் வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி தயிராக பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வெறும்னா ஃபுல் தயிர் போட்டோம்னா அது ரொம்ப சீக்கிரமாக புளிச்சிடும் ஸோ நம்ம இந்த மில்க்கோட அந்த ஈக்குவலாக சேர்த்து போடும்போது நம்மளுக்கு புளிக்காமலும் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐட்டம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக இதுலேயும் ஒரு பெருங்காயம் ஒரு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா மேஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய டெவ்ஸாக ஃபுல்லாக இது கூட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது தயிர் கருவேப்பில் நம்ம தாலிப்பிலே போட்டுட்டோம் அது கூட வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து பொமோகிரானட் அண்ட் கொத்தமல்லி எல்லாம் போட போகிறோம் ஸோ இந்த தயிர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் அந்த சாதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து சுட சுட இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நம்ம மேஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ தட் அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப க்ரீமியாக வரும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த தயிர் நம்ம வீட்டில் பண்ண தயிர் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நம்ம வந்து இந்த தயிர் சாத்தம் நல்லா உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சுட சுட இருக்கும் போதே மேஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும் போதும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடும் போது ரொம்ப க்ரீமியோட டெக்ஸ்சரோட ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் தயிர் சாதம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த தயிர் சாத்தில் அரிசி அரிசியாக இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நல்லது ஸோ சால்ட் தேவையான அளவு போட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயிர் ஆட் பண்ணி அதை கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தாளித்து வச்சுருக்க கடுகு அண்ட் பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்து பொம்மு கிரானட் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ பொம்மு கிரானட் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட தயிர் சாதம் அண்ட் அதில் ஒரு ஃப்ரூட் அண்ட் அண்ட் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே நியூட்ரியன்ஸ் ஜாஸ்தி அண்டு சாப்பிட்றணுன்னு தோணும் நம்மளோட தயிர் சாதத்தை பார்த்தாலே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் நம்மளோட ஒரு ரெட் ஒரு மைல்டான ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட பொம்மு கிரானட் ஆட் பண்ணும்போது இது கூட கொஞ்சமாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொரியாண்டர் மல்லி எலையும் போட்டாச்சு ஸோ இதையும் நம்ம வந்து தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுல இருக்குது ஸோ கண்டினியூஸாக நம்ம நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட தயிர் சாதம் யம்மியான க்ரீமியான ஒரு தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ரொம்ப நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணணுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ண ரைஸில் கேடை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும் போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து பொம்மை கிரானட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த பொம்மை
ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லை போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக இது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ஃபைவ் ரெசிபீஸும் இப்போ ரெடி ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட வெஜ் ரைஸாக இருக்கட்டும் சாம்பார் ரைஸாக இருக்கட்டும் நம்மளோட கேசரியாக இருக்கட்டும் ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி டு சர்வ் டு தி ஹோம் நம்மளோட பொட்டேட்டோ கறி ஸோ எல்லாமே நம்மளோட பேனில் ரெடி ஆகிடுச்சு இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ரெடி ஸோ அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பல் குக்கிங் ஃப்ரம் நெத்தூஸ் நியூட்ரிஷியஸ் கிச்சன் அண்ட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ரியலி அன்ஃபர்கட்டபிள் மொமெண்ட் ஸோ நம்மளோட ஒரு எயிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கான ஒரு பல் குக்கிங் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்